一九四二年六月四日凌晨四点三十分，四艘巨大的日本航母呢停泊在太平洋上。几个小时之后呢，他们就将与在中途岛附近的美军太平洋舰队爆发一场激烈的交锋。在发动偷袭之前呢，日本海军的将领们呢普遍认为，他们将凭借着强大的军力优势，轻而易举地夺下这个太平洋上的重要据点。然而，当双方真的开始在中途岛交战之后呢？日本联合舰队却被美国人是打得晕头转向，最终呢，日本的四艘航母全部被美军击沉。这里是重返战场，我是大胖兵，今天咱们就从头来聊聊这场逆转太平洋战场的中途岛海战。一九四一年十二月七日清晨，日本联合舰队啊是偷袭了美军的珍珠港基地。第二天，美国就向日本正式宣战了。太平洋战争呢由此爆发。日本偷袭成功后啊，军队士气大涨，日本国内啊更是群情激昂。但时任日本联合舰队司令官的山本五十六却高兴不起来呀、啊。他深知美国工业能力的恐怖，在通过分析珍珠港事件后啊。他明白了，南云中医如同小妾般的偷袭啊，只是唤醒了这个巨人，却并未摧毁美国强大的太平洋舰队。接下来，日本将需要对抗这个世界上最强大的力量。反观美军呢、啊，这时候的他们呢、啊，似乎还没有从珍珠港被狂轰滥炸的噩梦当中醒来。珍珠港事件三个星期之后呢，尼米兹上将临危受命，是接手了太平洋舰队。虽然呀、啊，这个尼米兹是升官了。可是却是这样的烂摊子。这个时候啊，很多人都不看好他，毕竟他手里啊，连一支完整的海军编队都凑不出来。其实呢，尼米兹自己他也没有什么信心，想要和老谋深算的山本斗法。尼米兹呢，首先就要做到知己知彼，了解山本下一步的动向啊，才能与这只狐狸斗一斗。这里呢，大胖兵就不得不提一下了日本的这个密码体系。一九三四年，日本的海军在原有的密码体系红利的基础上啊。开始改进升级，他们呢就从德国买下了一部恩尼格商用密码机。他们通过改进这部机器啊，造出了自己的密码机，九七式欧文印字机。接着呢，日本外务省又改进了九七式欧文印字机，然后取代红密体系，成为了日本整个外交体系广泛应用的战略级密码体系。这个体系啊，被美军情报人员称之为“子密”。到了一九四零年的八月，美国通信处啊，成功破译了这个密码。子密破译之后呢，美国其实已经知道了日美谈判是必将破裂呀、啊，日本呢很可能会对美国发动大规模的偷袭。但是很可惜，由于种种原因啊，这个信息呢没能够引起美国政府高层的足够重视，结果呢就有了后来偷袭珍珠港的惨剧。日本舰队呢，随后使用了舰队密码体制。这种密码呢，也被叫做“海军暗号书”地卷，是高级司令部才可以使用的，属于战略级密码。这种密码系统啊，可以说是非常的复杂。美国人呢，把它称作 “G N 二五 B”。G N 代表的是日本海军，二五是识别编码 ，B 呢是它的升级版本号。整个太平洋战争期间呢。日本人就把这个 G N 二五 B 啊的版本升级了至少十二次之多，很长的一段时间里，美国的情报人员是拿它是一点办法都没有，可以说是非常的头疼。到了这里呢，咱们说回正题，日本人啊在珍珠港得手之后呢，美国人就知道这次战斗的胜利啊只是一个开始，绝不会是日本人最终的目的，所以在一九四二年初啊。美国最急于想知道的是，挑起太平洋战争之后，日本人的下一步意图。他下一个要进攻谁呢？要进攻哪里呢？他的目标究竟在何处？于是呢，在珍珠港事件之后，他们开始大力的加强情报的收集、整理以及密码的破译工作。海军啊，动用了所有的情报部门力量，试图破译 G N 二五的密码。其中啊，主要有菲律宾情报站、夏威夷情报站和华盛顿的海军总部情报站。所有的密码。破译员呀，都在做着同一件事情。在截获了 JN 二五的大量通讯信息之后呢，交给海军情报处汇总分析，以便做出最后准确的判断。当时啊。华盛顿海军情报站里呢，最主流的意见呀，就是认为日军的下一个进攻目标啊，很可能就是阿留申群岛，或者是巴比亚、新几内亚的莫尔兹比港。
。但是留学过日本的罗彻福特呀，另有看法。一九四一年，他呢被派往珍珠港担任夏威夷情报站站长。虽然罗彻福特是个日本通，可面对 JN 二五仍然是一筹莫展。到了一九四一年底，美国海军截获的日本海军的电文来往显示啊，日本海军近期将会有大动作。但是由于密码无法破译，所以啊，美军一直也搞不清楚日本人啊究竟是想干什么。直到1942年的1月，美国人的好运总算是来了。1月20号，日本海军1号124潜艇奉命在澳大利亚海军基地达尔文港外铺设水雷，遭到了美军驱逐舰和三艘澳大利亚快艇的围攻，沉没在了50米深的海底。美军呢，从潜艇残骸中啊，是缴获了 JN 2 5 B 的密码本。这一年呀。日本原本是打算把之前的密码升级的，改为 JN 2 5 C， 但是啊，当时的日军呢，在太平洋地区是占领了大片的殖民地，要把新的密码本分送到各地的部队手中，那这恐怕需要非常长的时间。因此呢，日军只能把启用新密码本的时间呀、啊，一直推迟到了六月。就这样，日军在中途岛作战期间准备的大量的信息来往啊，就只能用 JN 2 5 B。如此一来呢，美军便有了可乘之机。五月二十日，罗彻福特呢，从截获的日军电文中啊，破译出了部分的作战计划。只是在这个计划当中呢，关于进攻的目标，日军始终只用了一个代号，叫 AF。这是根据长期破译日军密码电文得来的。美国人知道，日本人呢。通常会以 A 打头的两个字母呢，来代指太平洋地区的具体某个位置。那比如说呀，像 A H 指的就是珍珠港 ，A G 呢指的就是马沙尔群岛。罗彻福特呢，记忆力惊人，从浩瀚的这个电文当中啊，他是找到了一份一九四二年初日军的电文。他从电文内容当中推断出啊 ，A F 指的只可能是中途岛。由于这次战役啊是至关重要，甚至呢会影响到最终战争的结局，因此呢只靠简单的推理是根本不够的，必须要有确凿的证据。当时呢，罗彻福特把自己的判断呀、啊、递给了太平洋舰队司令尼米兹，但是尼米兹啊并没有干外行指挥内行这事儿，而是让罗彻福特呢去印证自己的判断。于是呢，罗彻福特想了个主意啊，那就是发个假电报，说中途岛饮水过滤设备损坏，假装被日军截获，以此呢查看日军的动向。日军呢是非常的配合，截获了电报，并且通知了他们的主力部队，出发时要多带淡水净化剂。五月二十二日，美军再次截获了返回的日军电文，而这一点呢，恰恰证明了罗彻福特的判断是正确的。日军的下一个进攻目标就是中途岛。日本联合舰队计划在夏威夷和中途岛之间呢，用潜艇组成一道警戒线，监测从珍珠港开往美国的船只。接下来呢，再派遣一支舰队袭击阿留申群岛上的美军基地。当美国人把精力都集中在阿留申群岛的时候呢，由南云中一所率领的舰队啊，将会撕开中途岛的防线。最后，当尼米兹的太平洋舰队从珍珠港出发，企图救援时啊，事先潜伏在千里之外的日本海军主力部队呢，就将和南云中一的舰队集结在一起，在中途岛附近与太平洋舰队决一死战。山本五十六的这次选择呀，依然是梭哈。他出动了日本全部的海军和海军航空兵，其实这么做也不完全是在赌运气。从纸面实力上来看呀，山本五十六的胜算确实要比尼米兹大。尼米兹呢，拥有三艘航母，其中一艘呢还受了伤。山本五十六呢，拥有八艘航母，巡洋舰的比例呢也是八比二十，驱逐舰的比例是十四比六十，潜艇的比例是十九比十五。而且呢，山本拥有当时的主战舰队十一艘战列舰，相比于美军这方面呀，却是个零。山本的作战计划呀，也可以说是完美无缺。但是有一个情况，他却没有考虑在内，那就是尼米兹已经对他的作战计划是了如指掌了。为了针对山本的计划呀，尼米兹给他设了一个套。说来也简单，那就是南云的战机啊，从航空母舰上起飞啊，去轰炸中途岛的时候呢，美军的三艘航母上的战斗机就去轰炸日本的航母，给他来个先下手为强。一九四二年六月四日。
，凌晨两点四十五分，南云中一的舰队呢到达了中途岛西北二百四十英里处。四点三十分，南云中一派出了一百零八架飞机，作为第一攻击波次呢是扑向了中途岛。五点三十四分，美军侦察机发现了南云舰队，中途岛美军陆基飞机准备起飞迎敌。六点零三分，弗莱彻收到了日军舰队出现的情报，美军得到了先发制人的机会。南云的舰队呢，在美军航母编队西南两百英里处。弗莱彻呢，就决定由企业号、大黄蜂号先发起攻击，约克城号呢作为预备队，等待进一步的型号再做行动。美军舰队啊，向西南方向前进，进入了出击阵列。六点三十分，南云的第一波攻击呢是到达了中途岛上空，在美军的强烈反击当中啊是狂轰滥炸，但对飞行跑道和其他飞行设施的破坏呢其实并不严重。到了早上七点，第一波攻击指挥官游泳仗士大卫致电南云，请求发动第二波攻击。七点零二分呢，斯普鲁文斯下令第十六特混舰队出动全部的一百四十九架作战飞机升空，放手一搏。由于起飞的组织呢不够合理，攻击机群呢延迟到了七点五十分才向目标进发。七点十分呢，来自中途岛的六架 TBF 和四架 B 二六呢对南云舰队发起了首轮空袭，但是无功而返。七点十五分呢，南云在中途岛美机的攻击下是倍感压力啊。他认为啊，有必要彻底压制中途岛的美军航空基地，下令呢对中途岛实施了第二波的攻击。此前，赤城、加贺号为了防备可能出现的美军航母啊，已经为建功挂载了鱼雷，因此呢需要将鱼雷呢换成是陆攻击的炸弹。这是第一次的换弹命令。七点四十五分，南云接到了四号侦察机的报告，发现了十艘疑似敌舰，但并未说明有航母的存在。南云决定等待更确切的报告。七点五十三分到八点二十分，来自中途岛基地的十六架 SBD、十五架 B 幺七和十一架 SB 二 U 呢，向南云舰队是先后发起了攻击。由于训练不足，美军陆基飞机呢是损失惨重，却没有给日军造成实质性的伤害。八点二十分，利根号的四号侦察机报告发现一艘疑似美军航母。八点三十分，完成突袭中途岛的第一波机群返回。此时，一直在航母上空护卫的战斗机呢，也迫切需要加油补弹。山口多文呢，就向南云建议立即起飞攻击部队。南云做出了暂缓攻击的决定。首先呢，是先将甲板上的第二攻击波机群呢移至机库，并收回第一波攻击机群，补充油弹。并将炸弹呢是换回鱼雷，待全部准备好后啊，再向美军攻击。这是第二次换弹命令。九点零六分，约克城号起飞的三十五架舰载机啊，是完成编队向目标进发。九点十八分呢，全部飞机是收回作业完成。南云下令转向东北寻找美舰，同时呢，避开来自中途岛方面的美军攻击。九点二十五分到十点十分。美军航母的 TBD 鱼雷机群呢，是率先发起了攻击。四十一架飞机当中有三十五架被击落，所发鱼雷无一命中。十点，苍龙号派出的侦察机按照利根号侦察机报告的方位进行搜索，未发现美军航母。到了十点二十分，因为美军的不断攻击呀、啊。日本的航母持续进行回避机动，陆航战斗机呢也需要降落加油补弹，此时仍无法准备反击。十点二十四分，来自企业号的三十三架 SBD 呢分成两队，分别进攻了赤城和加贺号。后续的十七架由约克城放飞的 SBD 攻击了苍龙号。到了十点四十二分，赤城号的火势已经无法控制。南云在手下的劝解下呢，是撤离了航母。三分钟后，苍龙号舰长刘本柳佐大佐下令弃舰。这一战呢，成为了太平洋舰队的转折点。为了掩盖失败的真相，日本政府呢，发动了他们的传统技能，称中途岛海战是日军大胜。日本国内呢，再次进入了欢天喜地的气氛当中。六月十日，东京呢还在为太平洋上的赫赫黄威举行提灯游行时呢，真正了解内幕的南云忠一啊，因为作战失败是差点是羞愧自杀。山本五十六呢，也连续三天闭课反思此次作战的失败。可惜他怎么也没有意识到啊，是情报出现了问题。而对中途岛战役起到关键作用的罗彻福特呢，因为美军当中的利益分配啊，并没有得到实质性的奖励。直到一九八五年，他才被追授海军杰出贡献奖章。第二年，里根总统追授他总统自由勋章。
，这是和平时期一个美国军人的最高荣誉了。到了两千年，罗彻福特的名字啊，被刻进了美国国家安全局的名人堂。好了，中途岛的事情啊，咱们就聊到这儿了。这里是重返战场，我们下期节目再见。